大家好，我是大伟。今天啊，咱们来聊一下耳朵。有很多朋友啊，过了中年以后啊，就逐渐的发现自己的耳朵上面听力下降的啊，手机上面外放的声音一定要调到最大，才能够听清楚里面的内容。家里面电视机的声音啊，声音调大了以后，身边的朋友啊，可能都感觉吵，他自己啊，感觉听的是刚刚好。其实这就是听力下降的一个表现啊。但是咱们说啊，听力下降，你或许啊，还能克服克服。但是有些朋友啊，耳朵里面啊时常的会出现一些耳鸣，严重的会长期的耳鸣影响生活，这些啊就是非常的让人难以忍受了。那咱们今天啊给大家分享一个非常好的方法，这个方法可以帮助你打开我们耳朵上面的经络，疏通耳道。让你的听力啊，逐渐的恢复到一个原先的水平，而且啊，做完今天我教给大家的动作以后啊，你会感觉啊，这个耳朵打开以后啊，听东西是非常的清晰，而且脑中啊也会感觉非常的舒服。那么今天我会把这个动作啊分享给大家，大家如果感觉有用的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，并且啊，动动手指把这个视频啊转发和分享给身边的朋友和家人。好了，话也不多说，直接教给大家动作怎么去做。那么首先做动作之前，咱们先要找到一个点，这个点啊非常简单啊，咱们把耳朵你看向下啊这样折起来，大家注意看啊，向下这样折起来以后呢，我们手指的这里啊，我手指的这里它是一个耳朵连接的一个根部啊，就是这里啊，就是这里，它这个点啊就在这个根部往上，大家可以看一下啊，给大家来一个特写，大家看一下这个位置。我们用大拇指的指尖对上这个点，对上以后往内去点一下啊，不要松，就这样点住，大概三到五秒，你会发现里面啊有一种酸酸的、胀胀的感觉。这个时候呢，就证明你这个点啊找对了。找好这个点以后，我们进行一个绕圈啊，就是绕圈。你看，去做一个三到五下啊，看一、二，侧面给大家看一下，三、四。五啊，为了让大家看清楚啊，我手这样去做啊，看就这样去绕啊，绕完以后呢，这个时候你会发现，哎，耳朵上面有一点酥酥麻麻的，很舒服的感觉，甚至有些朋友啊，敏感一点的，还明显的感觉自己耳朵上面的听力啊，哎，往上提高了一些。其实啊，这还没完啊，做完了这个点以后，我们开始做第二步。第二步啊，很多朋友啊都听过啊，叫做明天鼓。明天鼓是什么呢？你看，我们拿我们手掌心啊，这里看，把压住我们的耳朵啊，就这样压住。咱们后面的手指啊是这样摆放的，用我们的一个食指啊搭在我们的中指上面啊，把耳朵压住。你看，来弹一、二、三、四、五、六、七、八、九。十，我们这个明天鼓的动作啊，去做上一个二十下到三十下左右啊。做完以后呢，你再把手拉开，再感受一下这个听力，你会发现这个耳朵又稍微舒服了一些。好了，第二步做完了以后，还有最后一步啊。最后一步呢，就相当于写一个文章，最后画一个句号。最后一个步是什么呢？我们还是拿手掌啊抵住我们的耳朵，你看，抵住了以后往内去挤压啊，往内去挤压。压住以后啊，微微的手上去做一个转圈啊，就这样去做啊，微微的转，你看做三到五下，一、二、三、四、五，然后来拔。好，我们侧面给大家演示一下，你看来压进去啊，一定要压紧了以后来，你看一、二、三、四、五，好，来拔，好，再来一次啊，你看来。压住以后，来一、二、三、四、五，来八，嗯，这样呢，我们今天这个动作就做完了。做完以后啊，再感受一下你自己的耳朵，你会发现啊，这个听声音明显的变得更清楚了，而且耳朵里面啊，深层啊，它有一种微微的发热感，这种热感啊是非常舒服的。其实我们就通过了今天的三个动作啊，去打开了我们耳朵周围的一个经络，把深层里面的一些气血循环的通道给打开了。这个时候呢，你的耳道打通了，听声音啊，自然而然也就清楚了。我们把这个动作啊，每天做上一个一次，坚持一个七到十四天左右，你会发现你的听力啊，明显比之前会要好上不少。好了，今天这个动作啊，就分享到这里了，希望大家把这个动作转发和分享给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看，谢谢大家。